ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ താജ് ബൈറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നൊരു ചിക്കൻ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാ മസാലകളും ചേർത്ത് കേരള സ്റ്റൈലിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ വളരെ കുറവായിട്ട് ഒരു അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അര കിലോ ചിക്കനാണ് നമ്മളിതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ചിക്കനിൽ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാല ഒക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് തിരിങ്ങി അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ഇടാം ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കുക ഒരു അരക്കപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ഇടാം ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് പൊതീന അതും കൂടെ ചേർക്കുക ഒരു പത്ത് കാഷ്യൂ നട്ട് അതും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ആ പേസ്റ്റ് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് കോഴിയിലേക്ക് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരും കൂടെ ഒഴിക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി ചേർത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് തിരുമ്മി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയിൽ അതിൻ്റെ തൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനിൽ നിന്ന് പീസുകൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം രണ്ട് വശവും തിരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാം വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പൊരിച്ച ഓയിലില്ലേ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ആ ഓയിൽ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് അതിൻ്റെ മസാലയോടുകൂടി തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒരു നാല് കരയാമ്പു ഒരു പീസ് പട്ടയും കൂടെ ആ എണ്ണയിൽ ചേർത്ത് വഴറ്റാം അതിൻ്റെ നല്ലൊരു മണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേസ്റ്റ് ബാക്കി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതെടുത്ത് ആ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ 
നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതും കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം കറി തിളക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മസാലയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിക്കാം കറിയൊക്കെ വറ്റി കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പെട്ട് കറി ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഇളക്കിയെടുക്കാം കറി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്രീം അതിൻ്റെ ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത് അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള യമ്മി ആയിട്ടുള്ള അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ തയ്യാർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ഷെയറും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും ബൈ ബൈ